China rechaza cargos de Estados Unidos en el caso Huawei. Bienvenidos a Economía, aquí en France 24 a mi izquierda, María Camila Hernández. Bienvenida, María Camila. Estamos hablando de un caso que ha acaparado la atención mundial porque tiene un impacto económico muy significativo. Así es, Alan. El gobierno chino rechazó hoy categóricamente los cargos presentados contra Huawei y su directora financiera, Meng Wanzhou, detenida en Canadá por petición de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino hizo un llamado a Estados Unidos para que cancele de inmediato los cargos contra la directora financiera de la empresa, así como su pedido de extradición y que las compañías chinas sean tratadas de manera justa y objetiva. Oigamos. Durante este tiempo, Estados Unidos ha usado el poder estatal para desacreditar y presionar a algunas empresas chinas en un intento por sofocar sus operaciones legales. Detrás de todo esto hay manipulaciones e intenciones políticas muy fuertes. El director general del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de ese país calificó las acciones de Estados Unidos de inmorales y se refirió al servicio de red 5G que Huawei busca implementar en diferentes partes del mundo en cooperación con empresas locales. Esto fue lo que dijo. Este comportamiento es injusto e inmoral. Como responsables de esta industria siempre motivamos a las empresas chinas a operar de acuerdo con las reglas internacionales para desarrollar cooperación económica internacional sobre la base de las leyes locales. El gobierno de Estados Unidos no es el único que busca frenar el avance de esta empresa. En Australia, la empresa de telecomunicaciones TPG anunció que detendrá la construcción de la red 5G debido a la prohibición federal de usar equipos de Huawei. Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin dijo hoy que el caso contra Huawei es un asunto aparte de las conversaciones que son sostendrán esta semana con los negociadores chinos en Washington para poner fin a la guerra comercial y que espera ver un progreso significat significativo en esta reunión. María Camila, ¿y los precios del petróleo repuntaron hoy? ¿Por qué? Pues luego de fuertes caídas registradas ayer, ambas referencias de crudo subieron hoy tras los anuncios de las sanciones de Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El petróleo tipo Brent subió un 2,2% a 61,25 dólares, mientras que el tipo Texas cerró en 53,31 dólares, lo que representa un aumento del 2,5%. La sanción impuesta por Estados Unidos puede impactar las exportaciones de crudo de Venezuela y según la firma S&P Global Platts, puede bloquear la importación de unos 500 mil barriles diarios en Estados Unidos, así como el envío de unos 120 mil barriles de diluyente de Estados Unidos a Venezuela. Y vámonos a Argentina, pues se conocieron datos económicos de noviembre de 2018. Así es, según datos oficiales de la actividad económica, se registró una caída del 7,5% con respecto al mismo mes del 2017. La de noviembre es la mayor caída interanual verificada en el 2018 de acuerdo con el INDEC. Con respecto a octubre, el mes anterior, la caída fue de 2,3% y de 2,2% entre enero y noviembre. En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Argentina tuvo una caída interanual del 3,5%, lo que refleja la crisis que comenzó en abril y que resultó en una fuerte devaluación del peso y una inflación que aumentó un 47,6% al cierre del año pasado. Y también se conocieron datos de las empresas como Apple. ¿Cómo les fue a ellos, pero en el primer trimestre de 2019? En el primer trimestre fiscal de 2019. Pues, aunque los resultados no fueron los mejores para Apple, estaban en línea con lo anunciado por Tim Cook a principios de este mes, lo que hizo que el impacto no fuera mayor en los mercados. La tecnológica ingresó 84.310 millones de dólares durante los pasados tres meses, un 4,5% menos que en el ejercicio anterior, mientras que las ganancias fueron de 19.965 millones, un 0,5% menos con respecto al mismo periodo del 2018. Aunque las ventas de iPhones cayeron un 15% con respecto al mismo trimestre del año pasado, las ventas de otros productos como accesorios, artículos portátiles y para el hogar vieron un aumento del 33% a 7.300 millones de dólares. 29 de enero, indicadores del día. Vemos cierres mixtos en Wall Street, el Dow Jones Industriales cierra el alza, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq compuesto de tecnología cierran en rojo. En cambio, en Europa vemos una buena jornada para el indicador de Londres, el DAX alemán, el K40 francés y, el, y, en, y en Asia también, el Nikkei 225 al alza. En Latinoamérica vemos que la mayoría de las bolsas cierran al alza, el IPC de México, el Merval de Argentina y el Índice General de Lima. El único que baja es el IPSA de Chile. Cerramos con la cifra del día. 426 mil millones de dólares, el objetivo de inversión del gobierno de Arabia Saudita a 2030 en infraestructura e industria. Gracias María Camila por esta información económica y gracias a ustedes. Vean más, mucho más en France24.com.